Gente, vamos começar daqui a pouquinho, aí eu chamo no Boa Tarde, tá? Silêncio, hein? <risos> Boa tarde a todos. É... Prazer muito grande estar com vocês, né? Muito bacana, hein? E muito orgulho para fazer parte do Grupo Santa Joana. Muito bacana. Transparência. Ah, é, então... Transparência é uma coisa muito importante. Dar feedback à população, compromisso, né? Acho uma coisa muito importante. Gente, vamos lá começar então. Boa tarde. Agradeço a presença de todos. É, eu preciso até já me desculpar informando que a gente começou com um pouquinho de atraso a doutora Rosana Ritmo, que é a nossa médica infectologista, ela vai entrar durante a webinar aqui conosco, ela foi chamada para um atendimento de urgência, uma situação não prevista na agenda. Então, conto com a atenção e a compreensão de vocês. E para a gente começar, eu vou continuar aqui apresentando os nossos especialistas, o professor doutor Antônio Moron, que é ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal, a doutora Filomena Mello, médica, neonatologista, e o professor doutor Mário Macoto, ginecologista e obstetra. Obrigada, doutores, por estar aqui conosco mais uma vez. Doutor Morão, gostaria de começar com o doutor contando um pouquinho dessas últimas semanas, né? Nós estamos fazendo aí o webinar a cada 15 dias. O que, que nós temos aí de mudança em relação às gestantes, aos cuidados... Como que o doutor poderia nos atualizar nesse sentido? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande participar desse momento importante do Hospital e Maternidade de Santa Joana e de todos os hospitais do Grupo Santa Joana. Isso mostra o grande compromisso que a instituição tem com a população e trazendo informações das nossas vivências que estamos tendo em diferentes cenários dos hospitais, e mostrar para a população de forma transparente, calma, tranquila, que mesmo diante de um cenário que muda constantemente, diariamente, e a gente ouve notícias que às vezes nos aflige bastante, particularmente as gestantes, né? é, é muito importante que tenha esse feedback daqueles que estão vivenciando eh, no contato direto com os pacientes. Isso é importante para dizer à população o que está sendo feito, o que está sendo modificado e o que pode ser feito e o que é realmente possa trazer a informação de uma forma clara e objetiva. Muito importante dizer para todos que, apesar de todas as notícias de grandes estatísticas, notícias ruins diárias, muitas crianças estão nascendo diariamente e de maneira segura isso é muito importante. As mães hoje podem continuar fazendo os seus projetos de parto do, da sua gestação, viver cada momento da sua gestação de uma forma positiva e segura, porque os profissionais no bastidor estão eh, trazendo um cenário de segurança e tranquilidade para minimizar os efeitos negativos desse momento. Tenho certeza que nós juntos vamos atravessar esse momento difícil de forma tranquila, dando principalmente às mães a tranquilidade de que elas merecem e elas podem, que é o que a gente já sente no dia a dia da assistência para Natal, que a temperatura está aumentando um pouco da ansiedade. E essa preocupação não é boa para elas, porque elas vivem o cenário que elas têm das suas residências, com as suas famílias, o dia a dia que elas estão vivendo, e a preocupação com as estatísticas, como as coisas estão evoluindo. Mas a, a preocupação que o Grupo Santa Joana tem é trazer essas informações atualizadas da experiência mundial, da experiência nacional, da experiência das nossas autoridades de saúde que estão trazendo segurança e que, de uma forma racional, objetiva, acolhedora, nós podemos trazer, de fato, uma assistência adequada à gestação, à gestante durante todos os momentos da gestação e principalmente no momento do parto e no recebimento do seu filho e ela sair da maternidade 
de forma segura com seu filho e cumprir todo esse momento, essa trajetória, essa jornada hoje tão importante que todos nós estamos preocupados com ela. Perfeito, muito obrigada, doutor. Eu queria agora pedir para o doutor Makoto falar um pouquinho para nós, é, é, até por afetar as vias respiratórias, né? uma gestante que está com a COVID-19, que apresente os sintomas mais críticos, é, pode faltar falta, é, pode causar falta de ar, né? o oxigênio, na verdade, ao bebê? Boa tarde a todos. É sempre uma honra poder participar desse evento e falar em nome do Grupo Santa Joana. Nós temos acumulado uma grande experiência desde o início dessa pandemia e esse aprendizado é de outubro. Um aprendizado calcado em muito estudo, muito treinamento e uma assistência cada vez melhor. Eu acredito que o conhecimento também mudou desde o início até hoje. E nós sabemos que a cada dia alguns conceitos são renovados. Esses conceitos que são renovados, eles têm realmente algumas coisas interessantes. Com relação à questão respiratória da mãe, nós sabemos que se ela vai para uma síndrome respiratória aguda grave, ela vai ter realmente uma questão aí de oxigenação que vai comprometer primeiramente a mãe em graus variados e com o evoluir, se houver a piora dessa questão respiratória, o próprio fluxo de sangue útero-placentário vai ser alterado podendo levar a repercussões para o fé, uma hipoxemia e a diminuição do oxigênio circulante, a hipóxia, que é a falta realmente já de oxigênio nos tecidos, até chegar a um quadro eventualmente grave de perda do fé, em situações mais é, avançadas. Então, nós devemos realmente estar muito alertas para essa situação, que é o extremo. Felizmente, é um grupo menor de pessoas que são acometidas com tamanha gravidade. Obrigada, doutor. E eu queria pedir para a doutora Filomena também, para a gente já começar aqui. Quais seriam os sinais que uma mãe deve estar atenta para o bebê em caso de contaminação? Como saber, né? a gente tem falado que os bebês as crianças são mais assintomáticas, é que cuidados essa mãe que está com o seu bebê precisa ficar atenta para acompanhar aí a, a evolução? Então, Fernanda, acho que essa pergunta é super importante, né? Porque logo no início que a gente começou com a pandemia, existia uma ideia de que talvez a criança nem fosse ter, depois os primeiros casos foram surgindo, uhum. e o que a gente sabe é que realmente a criança pode ter ter sim o Covid-19 em qualquer idade. O problema é que a clínica do, da criança é diferente da clínica do adulto, então não é tão fácil identificar, porque um grande percentual é assintomático, né? Então a, a descrição assim de tempo de vida mais recente que a gente tem de idade é de 30 horas, com 30 horas aquele bebê já tinha é, o COVID, né, já foi diagnosticado. Então, o que que faz a gente pensar? Até agora, ninguém conseguiu afirmar a transmissão intraútero, né, que é a transmissão que a gente usa a expressão, a transmissão vertical. Então, qual é a grande preocupação, é, qual é o momento da transmissão e como isso aconteceu? Então, se o bebê é muito novinho, é provavelmente foi um familiar ou a mãe no próprio aleitamento, se ela não tiver o cuidado devido, é, é o momento que vai acontecer o contágio, né? Então, nós não perderemos esse aleitamento, mas ela vai precisar colocar a máscara, higienizar as mãos e cuidar do onde ela tocar. Então, esse bebê novinho, você vai desconfiar, provavelmente, pela história, não muito por sintomas, porque a grande maioria dos bebês não vai ter sintoma, ele vai ser assintomático. Aquele que tem, o que, que em geral eles têm? 
tosse, uma tosse seca ou uma febre. Em algumas situações, ele pode ter um sintoma gastrointestinal, uma diarreia. É, em geral, são sintomas leves e raríssimas vezes é, há pouca descrição de casos graves. Algumas situações, nós temos que lembrar, as bebezinhos, as crianças com menos de um ano é, e que tem alguma particularidade, né, alguma comorbidade, uma criança com uma displasia broncopulmonar ou uma imunodeficiência, que ele já tem alguma coisa, uma cardiopatia congênita, esses podem ter o quadro grave, tanto quanto o adulto, né, como aí o doutor uhum. Makoto citou, uhum. inclusive com esse quadro respiratório. Então, assim, Perfeito. não é uma tarefa fácil identificar esse sintoma, mas aquilo que chama mais atenção e que é mais pontual seria uma febre, uma tosse seca, alguma coisa assim mais sutil mesmo. Perfeito. Eu gostaria até de fazer aqui uma pergunta da Paloma, ela diz que há pesquisas científicas que falam da questão dos aparelhos de ar-condicionado como um vetor de contaminação. É, não sei se os doutores têm algum tipo de informação a respeito disso, ou a gente pode depois até esperar a própria doutora Rosana para fazer esse tipo de, de esclarecimento. É, imagino que até pela temperatura agora mais fria, acho que as pessoas devem evitar né, até o uso do próprio ar-condicionado nas suas residências, mesmo no trabalho, acho que a ventilação natural acaba sendo melhor, mas se um dos doutores puder nos ajudar aqui para responder a Paloma, eu agradeço. Eu acho, Paloma, Obrigada. que realmente... É, nós temos, como o professor Macoto falou, nós estamos aprendendo é, muita coisa que vai ser entendida do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de, de fatores causais que possam facilitar a disseminação do vírus. Eu acho que as informações que a gente tem que ouvir, analisar com cuidado, eu acho que elas vão se consolidando e aquelas verdades que vão sendo estabelecidas, elas vão se estabelecer por si só. Mas eu acho que é um fator interessante, eu acho que tem que cuidar com os ar-condicionados em termos da higienização, da manutenção adequada, eu acho que isso é importante, que às vezes se esquece de fazer uma manutenção, e eu acho que isso é um fator que não deve trazer trauma, estresse em função, mas deve cuidar com a manutenção adequada do ar-condicionado. Perfeito, é. doutor. Pode falar, doutor Macoto, Nesta por favor, pode complementar. Também, eu... É algo interessante, que não devemos esquecer, a própria manutenção do ar-condicionado do seu carro, né? a troca do Exatamente. filtro todo, é. que é uma coisa Isso. que hoje é, tem que ser lembrada, né? porque Isso. se nós estamos falando em, em transporte né? e usar máscaras, o ar-condicionado do carro, dos ônibus, enfim, de Isso. todos os meios de locomoção, ele tem que ser revisto e trocado o filtro, sim. É uma Exatamente. coisa que, às vezes, Perfeito. esquecemos de comentar. Exatamente. É verdade. Obrigada, doutora, aí pelo, pelo complemento. É, eu gostaria que até o senhor pudesse continuar falando um pouquinho, doutor Macoto, quais são os riscos para gestantes caso a curva não diminua? É, durante a semana a gente teve assim, algumas mensagens de gestantes que estão com parto programado para setembro, agosto, então elas estão ainda numa situação um pouco mais tranquila, né? mas a gente também não sabe quando termina, mas tem esse tipo de, de preocupação. Tem algum risco maior do que aquele que a gente já, já conhece hoje? Essa preocupação é muito pertinente, Eu acredito que nós temos que... É, estar bem alertas. Por quê? Porque é o momento de mantermos a tranquilidade, utilizarmos o que nós aprendemos, os cuidados que temos tido, porque se não houver uma diminuição, nós realmente vamos continuar exatamente fazendo exatamente o que temos feito até agora. Eu acredito que não não vai mudar nada esse cuidado. Tá? É o cuidado com o número de pessoas presentes na sala de parto, é, sinalizar se a, a gestante ela tem alguma questão de síndrome gripal ou não, ela sinalizar isso para o seu médico ou para a equipe de saúde, é, porque nós vamos ter que 
continuar fazendo exatamente o que, o que estamos né, nesse dia a dia, os cuidados de higiene, os cuidados aí de contato com objetos e com pessoas, né? manter o distanciamento social e, acima de tudo, termos essa responsabilidade né? de, se eu tenho algo diferente, relatar. Porque nós observamos, às vezes, que as pessoas têm certos receios né? de fazer alguns comentários, de repente criar algum estigma. Longe disso, eu acho que é realmente exercer a nossa cidadania plena né? e mantermos mesmo. Eu acho que nós vamos insistir muito nesses cuidados gerais. A questão da assistência ao parto ela está estabelecida em parte já. Eu acho que no mundo todo se tomam os cuidados muito semelhantes. Né? E eu vejo com muita tranquilidade se essa questão da curva não houver achatamento, eu acredito que não, não deve mudar. Os cuidados permanecerão de uma forma realmente que nós vamos ter que insistir e falar e acolher né, cada vez mais, né, porque eu vejo também os pacientes dizendo, puxa, doutor, a gente planeja tanto o parto né, e, de repente, lá no dia, não vai estar minha mãe, não vai estar o meu pai, na... tanta gente que eu gostaria que estivesse presente. Né, e, realmente, a gente diz, pois é, nesse momento... A maior forma de amor e respeito é justamente isso, a gente conversar, né, que todos né, é, entenderem que realmente agora não é possível esse, essa, essa força, essa festa, né, que, que eu acho que é algo que todos buscam, né, que deve ser realizada, sim, mas lá para frente. Agora é hora realmente de todos se unirem, né? A paciente fala, puxa, mas doutor, é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Reforce isso com os seus familiares. Doutor, eles já entenderam, mas eu queria ver se tinha uma saída. Não temos saída. Não tem. Vamos, vamos dessa forma, assim. Vamos é em frente. Tá ah, bom. Doutor Morão, doutora Filó, gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido. Até a própria Paloma, que está aqui conosco, ela até pergunta, né? Seguindo esse, esse assunto... É, quantos dias após a alta hospitalar é seguro os avós entrarem em contato com o recém-nascido? E aí já dentro da própria residência, né? É, então, a, vamos, vamos colocar assim, nós não sabemos, a gente desconhece a imunidade, a nossa e a da maioria das pessoas. Uhum. É, agora, o, o que está todo mundo colocando, o doutor Moron já falou, o doutor Macoto, é o momento do distanciamento, porque, olha, eu, eu acabei de citar, por exemplo, a criança, a gente não sabe, a maioria delas é assintomática, né? é, você pode até não estar, você acha que seu bebê não tem, ou sua criança, a criança que está dentro da sua casa, mas nesse momento em que ela está assintomática, é um momento de alto contágio também, isso não significa pouco contágio. Então, agora não é, agora, infelizmente, é, o que o doutor Marcoto falou é a família unida, porém, não presencialmente, não fisicamente. É, eu, assim, é, é triste para todo mundo, está todo mundo com saudade de se abraçar, todo mundo com vontade de, de fazer reunião, mesmo que seja familiar. Mas agora, a nossa forma de demonstrar amor é tentando manter esse isolamento. Nós não estamos no momento ainda que fala assim, ó, tá todo mundo imune, tá todo mundo... Não, não estamos ainda é. nesse momento. Uhum. E a gente desconhece muito ainda da... É, a, gente não... a única coisa que a gente tem certeza é que o contágio é alto, as gotículas estão aí, né? Quando você... E, imagina a criança, vou colocar bem né, do, do esse universo assim... Fala alto, grita, pula, ela, ela transmite e muito, mesmo quando ela é assintomática. Então, os avós vão ficar com um pouquinho de saudade, porque é, a gente ama né, os nossos pais e agora Sim. a gente vai cuidar deles, desta Não. forma, por Não. enquanto. Não. Eu queria pedir é. agora ajuda do... Obrigada, doutora Filomena. Queria pedir ajuda do doutor Moron, nós estamos com a Romeica Alves, ela gostaria de saber se o esposo 
esposa tiver sintomas e eu for à maternidade, é, se nós vamos fazer o teste nela, né, antes aí do, do trabalho de parto, ela está com 36 semanas e dois dias. Essa é uma questão extremamente importante, né? Eu acho que hoje, como o doutor Macoto falou, do, da questão da cidadania, o cuidado hoje, ele se estende a todos nós, em todos os ambientes que nós estamos é, presentes. E não só da gestante, mas de todos. Nós temos que ter o cuidado com a gestante, com o recém-nascido, com os profissionais de saúde também, nós temos que ter o cuidado dessa disseminação. E eu acho essa recomendação hoje de testar as pessoas que vão para o ambiente do centro obstétrico de forma universal, está ganhando cada vez mais corpo. Às vezes é difícil tornar isso prático na execução. Eu acho que isso está se buscando essa alternativa, está se buscando esses protocolos sendo feitos de uma forma adequada, mas uma coisa que é muito importante, não é porque é testado que baixe o cuidado. Como o doutor Marcotto falou, o protocolo da assistência ao parto já está muito bem estabelecido os cuidados da, da, no ambiente do trabalho de parto, no, dos diferentes fases do trabalho de parto, da proteção da, da, gesta, da parturiente, da proteção do recém-nascido, da proteção de todos os profissionais de saúde que estão ali presentes e até também do acompanhante quando está presente. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade, um momento grande que nós vamos exercer a nossa cidadania. Acredito que o Covid-19, ele veio e vai permanecer por um tempo relativamente grande. Uhum. E não vai ser de uma hora para outra que ele vai desaparecer. Então, nós temos que, é, essa educação em saúde, que todos nós estamos aprendendo hoje, esses costumes novos, vão ser incorporados no nosso dia a dia. E essa preocupação de eu proteger o, o meu parceiro, o meu... O meu meu próximo, que está todo não só meu, meus parentes, mas todas as pessoas com as quais eu interajo, é fundamental. Perfeito. Eu queria até fazer uma pergunta, acho que seria bom cada especialista falar um pouquinho, porque a gente sempre teve nessa época, né, outros vírus circulando, aí HN1, a própria influenza, a gente agora se deparou com o Covid, claro, numa situação mais... É complexa, mas esse tipo de, de preocupação e de prevenção que nós estamos tendo, meio que obrigatório agora por conta do H1N1, seria talvez aí uma lição para nós é, em relação aos outros vírus, doutor? Eu acho pode que falar, sim, doutor Bruno, depois. Que... Desculpa, pensei que estava não, me dirigindo. Não, não, é o senhor mesmo, pode falar. Doutor. Mas eu acho que realmente nós estamos, como sociedade inteira, nós estamos passando um processo de educação muito bom. Eu acho que é um momento muito oportuno, apesar de estressante, apesar de todas as aflições que todos nós estamos passando, mas nós estamos modificando o comportamento. Certamente, nós seremos diferentes depois que tudo passar. Eu acho que, realmente, eu acredito que é de forma muito mais positiva, que eu acredito que a sociedade ela sai fortalecida da preocupação um com o outro, preocupação com as pessoas menos favorecidas, a preocupação de você proteger também os outras pessoas também. Eu acho que a sociedade está se enriquecendo e nós, individualmente, estamos aprendendo costumes positivos que, se incorporados e mantidos, vai ser positivo para todo o resto das nossas vidas. Perfeito. A doutora Filomena quer falar um pouquinho, depois eu passo para o doutor Macoto. Acho que é um tema interessante, né? Principalmente para recém-nascidos, né? A gente está lá é. aprendendo mãe de primeira viagem com o seu bebê e aí começa a chegar a visita, você não dormiu, não comeu, né? A gente tem essas dúvidas até aqui das mães dizendo tá difícil, eu não tenho quem me ajude agora, né? Exato. Eu acho que é uma outra mudança também, <risos> um outro cenário. É, eu acho que é uma forma, assim, um pouco dura, né, de, de o momento está impondo que você aprenda quase que sozinha, né, você, você sempre teve o apoio e é aquele momento que você espera mesmo o apoio da, da sua mãe, né, é, em geral, da sua mãe ou de uma irmã, algum, alguém mais próximo e dessa vez você, a tua opção está sendo 
vou me virar sozinha porque eu, eu tô pensando no próximo, né? Tô pensando na, na família, é um pensamento de amor, né? É alguma coisa assim, é até uma atitude de altruísmo, né? E a gente tá vendo o reflexo disso, sim, porque com todo mundo é, no seu próprio canto, né? Fazendo esse distanciamento social, a gente tem visto menos internações por gripes, outras, né? Então, existe sim, existe um reflexo importante aí, provavelmente, quando passar, eu ainda não, não posso alegar isso, porque a gente não, não deu para a gente fazer um levantamento ainda, estamos começando a mudar a temperatura agora, quer dizer, agora que nós vamos começar a ver todas as outras viroses, mas a impressão que eu tenho, e, e até do ponto de vista de constatação, é de que realmente as demais viroses a gente não está percebendo muito, porque nós estamos diminuindo as possibilidades de contágio, né? Onde é que o bebê ou a criança maior vai pegar mais uma gripe? Quando ela vai para a escolinha, quando ela está com outro amiguinho, né? E, e ninguém está fazendo isso, está todo mundo no, no, no convívio entre irmãos, uhum. né? Sim. Então, a gente está tendo esta oportunidade. Há duras penas, uhum. porque a mãe que leva o bebê para casa... É, tá tentando contar com o esposo, né? Que agora é uma figura que ficou triplamente agora. forte, né? <risos> agora ele chegou para falar, olha, eu estou aqui mesmo, estou te ajudando, Grande. estou presente. Sim. E eu acho até bacana, porque vai ser a oportunidade dele de falar assim, sempre estive, Verdade. né? E eu vou continuar te ajudando. Eu acho que vai ser bacana. É, talvez até o um momento da figura masculina entrar assim com um apoio legal, Sim. que ele sempre teve, mas ele não teve oportunidade de aparecer. Né? Agora a mãe está lá, nós estamos cuidando da mãe à distância, Nossa. então a família Bom. se fortalece de outra forma. Então, eu acho o que a gente tem que ver de tudo isso é que há oportunidades boas, né? Você Entendi. vê, você perdeu ali e ganhou aqui de alguma maneira, né? Você trouxe alguém mais perto de você, e o marido, para mim, sempre foi uma figura importantíssima, porque eu vejo a, a, os pais e o apoio que eles dão quando o bebê está na UTI, né? É muito importante. Ele é muito forte nessa, nesse momento, assim. Acho que é... Legal. Doutor Macoto, o senhor contou um pouco da, das histórias, né? Das gestantes que o senhor passa, tanto visita ou fez as cirurgias, enfim, fez o parto aí né, normal. E a gente está com a Kelly, que ela está fazendo uma pergunta... É, em relação à expectativa da mãe, né? Voltando de novo, a expectativa às vezes é muito individual e ela fala o seguinte, né? Sobre a expectativa da mãe já quanto à chegada do seu bebê e aí ela se depara com a questão do isolamento é, dentro de, uma, de um hospital, né? Então ela está isolada Sim. provavelmente aqui com a confirmação do, do Covid. É, que tipo de apoio ela tem, além do médico, da equipe assistencial, Existe um profissional para auxiliar ela psicologicamente? Porque, claro, né, o, o momento da gestação já nos deixa, principalmente para as primeiras mães de primeira viagem, é todo um mundo novo, né? E ainda com uma notícia de que está em isolamento, eu imagino que o estresse, a preocupação, ela aumente. Como que a maternidade, né, os profissionais têm apoiado as nossas gestantes? Isso é uma questão muito importante, porque nós... Temos uma atenção Oi, está cortando. Então, de ficar falar, isolada, doutor. internada, ficar isolada em casa. Opa, alô? Alô? Sim? Estamos te ouvindo, doutor. Alô? É, então, quer interhospitalar, ela vai trazer Oi, doutora, acho que cortou o seu e... sinal. Queria... Pacientes, né? E dentro do nosso grupo, nós temos realmente... Doutor Macoto, a gente está temos... com probleminha, acho que no sinal do senhor agora, não sei se todo mundo está conseguindo ouvi-lo. 
Doutora Filó, doutor Moron, o senhor consegue ouvir é o doutor Macoto? Está tendo esse corte da ligação eu dele? Tô, acho que é da tô, internet, eu né? Acho que, eu, eu acho que sim. Aí eu, Perfeito. Eu vou... Oi, voltou, agora doutor sim, Macoto. Agora sim, agora sim. Pode eu falar. Vou... Agora... Antes do senhor continuar, eu vou só dar boas-vindas à doutora Rosana, sim, a que já chegou Rosana aqui. Rosana está entrando. Desculpa o atraso, boa tarde a todos, mas eu tive realmente uma intercorrência aqui no outro hospital, então por isso que eu estou chegando atrasada. Mas, Não, mas vamos lá. Tudo... Tudo bem, a doutora chegou, o doutor Macoto estava com problema na, na internet, ele voltou certo. aqui, vou pedir tá. para o doutor Macoto continuar, a gente estava falando justamente do apoio psicológico que as mães que estão internadas e se deparam com um teste aí positivo do Covid, é, como que elas estão sendo tratadas nessa, nesse aspecto mais emocional e psicológico? Doutor, por Sem favor. É, nós temos uma preocupação muito grande, principalmente porque as gestantes elas estão num momento especial, têm realmente uma fragilidade né? frente ao que é novo, né? uma ser mãe pela primeira vez é, é algo que realmente traz um turbilhão de pensamentos e emoções. E, aliado agora a essa questão da infecção, nós temos as o nosso serviço de psicologia, com um grupo de psicólogas realmente muito, muito, que realmente acolhem a paciente, ouvem, trazem certos problemas que, para a equipe de saúde, para os médicos, para a enfermagem, que algumas situações não ficam muito claras para, para a equipe médica e mesmo para a enfermagem. Algumas coisas a psicóloga acaba detectando e trazendo, com isso, possibilidade de ajudá-la. E, muitas vezes, a equipe de saúde, o médico, a enfermeira, também detecta, correto? A gente detecta e solicita a presença do especialista, mas, é, então, é um conjunto, é uma equipe grande atuando. E eu tenho absoluta certeza esse trabalho é muito gratificante. Quando nós conversamos com as psicólogas, elas comentam, puxa, doutor, que trabalho maravilhoso estamos fazendo, né? porque algumas pacientes não contam para vocês né? certas situações, certas angústias, e a gente consegue aqui ajudá-las. Né? Talvez não, não de uma forma tão intensa que todas, né? que, mas eu acho que isso traz um benefício, e elas depois relatam isso para nós mesmos. Puxa, como foi bom ter conversado, foi bom eu esclarecer algumas questões que me incomodavam muito. Então, eu acho que é um momento, novamente, é um, é um momento coletivo, é um aprendizado coletivo, buscando trazermos o melhor. Eu acho que é o que fica muito claro isso, é o pensamento coletivo de todos buscando é, apoiar, um apoiando o outro, e a nossa paciente pode ter certeza que ela conta com esse apoio de todos nós. Muito bom, isso é bem, bem interessante, doutor, porque, e aí eu me incluo, né, como já paciente e não profissional da saúde, que a gente não tem a ideia que o médico, a enfermeira, quando está cuidando de nós, cuida de nós inteiramente, né? não só pela situação que nos faz ir a, a, a um hospital, né? seja por conta de batimentos cardíacos, seja por conta né, de outras questões, então é importante saber que é, acaba sendo cuidada é, como um todo, né? com um olhar muito maior do que por conta daquele sintoma, daquele diagnóstico, né? isso é, é bem interessante. E vou aproveitar, doutora Rosana, a gente tem aqui também a Romeica Alves. Ela pergunta o seguinte, meu esposo está há cinco dias com sintomas. Como devo pro proceder? É possível que eu esteja contaminada? Eu já deveria estar apresentando alguns sintomas? Olha, normalmente, se seu marido está com sintomas, a primeira coisa é confirmar se isso é Covid ou não. Lógico, nós estamos no meio de uma pandemia, a gente só pensa em Covid, mas óbvio que tem outras infecções outros vírus, outras coisas que também podem dar sintomas semelhantes. Então, 
Minha sugestão seria, primeiro, tenta confirmar esse diagnóstico do seu marido através daqueles exames, aquele, aquele swab que a gente faz, swab é como colocar um cotonete na narina e na garganta para detectar a presença do vírus. Em se confirmando o, o diagnóstico dele, é, normalmente o período entre você entrar em contato pela primeira vez e começar com a tua sintomatologia é em torno do quinto, sexto dia. Então, se de fato ele estiver com covid e você se infectou, em média, lógico, isso pode acontecer até o 14 quarto dia depois do contato, né? mas, em média, mais ou menos acontece lá pelo quinto dia. Então, eu, de novo, eu insisto que ela tente estabelecer o diagnóstico uhum. do marido, tem okay. outros vírus, vou dar o exemplo do vírus da gripe, que tem tratamento, né? então, dependendo da situação, você pode até ir atrás de um, de um tratamento. Em se confirmando, ela observa, eu não sei se, se ela está gestante, em que fase de gestação que ela está, mas tudo isso seria importante para a gente poder analisar melhor o caso dela, mas é isso que eu faria. Perfeito. E, doutora, eu vou aproveitar ainda com a sua chegada. A gente, che... aqui no começo, falou um pouco sobre a questão do vírus é, circulando no ar-condicionado. O doutor Macoto lembrou que a gente tem que ter a preocupação do ar-condicionado do carro e a gente esquece. A gente uhum. sabe que a temperatura agora está mais, é, né, mais frio, então pode ser que a gente não use o ar-condicionado para quem tem em casa. E a certo. Paloma, eu não sei se ela é uma profissional da saúde, ela depois é, questiona que ela gostaria de saber como que é a, a relação do ar-condicionado no ambiente é, hospitalar. Olha, Paloma, normalmente o ar-condicionado de qualquer hospital, independente de pandemia, ele tem filtros bastante potentes e esses filtros são, inclusive, trocados de tempos em tempos. Então, tudo isso faz parte de prevenção de infecção, não só do novo coronavírus, de uma maneira geral. Então, o importante é que os hospitais, e lógico, o nosso grupo tem isso, tenha toda a rotina de troca dos filtros de ar, como funciona, isso tem a ver, com, inclusive, com a engenharia clínica que, que faz também, orienta toda essa, essa manutenção do ar-condicionado. Então, é um, é um fator importante que deve ser cuidado nos hospitais, mas eu diria que, além disso, fora dos hospitais também. Então, é, mesmo que agora é, esteja um pouco mais frio, a minha sugestão para vocês, seja dentro de casa, mas em especial num carro, não, não no seu carro, mas vamos supor, sei lá, você pegou um táxi ou um carro de aplicativo, em vez de ligar o ar-condicionado, eu sempre sugiro que deixe ventilado o ambiente. Essa ventilação é muito importante. Então, abre um pouco o vidro, se agasalha melhor, que é bem melhor do que você confiar na limpeza do ar-condicionado. Perfeito. E aí, para a gente voltar um pouquinho a falar também dos cuidados com, a, com as gestantes... É, tem aqui uma, uma pergunta, acho que o doutor Moron e o doutor Macoto podem complementar, é, como eu posso saber se meu bebê está bem e saudável, né, nesse período, a gente sabe que as, né, muitas aí com o pré-natal um pouco comprometido, existe alguma dica para que as mães possam ter essa, essa segurança? Muito importante é que a assistência pré-natal seja mantida, é muito importante que toda gestante mantenha contato com o seu médico. E isso é, é, garante a ela que ela tenha resposta às suas dúvidas, alguma intercorrência. Isso, do ponto de vista de redução de ansiedade e melhoria de saúde, é fundamental. A ciência pré-natal é um dos maiores ganhos da saúde da mulher que é a garantia de que ela, durante o período gestacional, e parto e puerpério, ela possa garantir a qualidade de saúde. E ela, tendo o seu profissional que conhece a sua história, conhece suas condições de saúde, é fundamental que ela mantenha ou com consultas presenciais ou remotas. Use esse recurso remoto, que é muito importante, telefone, WhatsApp ou outra ferramenta de telemedicina, mas mantenha o contato com a sua assistência para Natal. Isso é muito importante. Em relação aos seus exames de rotina, faça os exames de rotina. É claro que tem que haver um contingenciamento, às vezes uma redução de aqueles que podem, eventualmente, dependendo do quadro clínico da paciente, você pode reduzir o número de exames, a frequência que tem feito, mas mantenha os exames, 
faça, mantenha seu esquema de imunização de vacinas durante o pré-natal, que é muito importante cumprir a sua assistência pré-natal. Em relação a exames de, outra, de, de rotina, como exame de, de avaliação do bem-estar fetal, a ultrassonografia é muito importante, porque ela avalia o crescimento e o desenvolvimento fetal, vê as condições da placenta, o líquido amniótico, as condições do crescimento do bebê, se tem alguma anomalia ou não. Ele pode avaliar, por exemplo, como estão os batimentos cardíacos fetais, você, se você tiver alguma dúvida em relação se o bem-estar fetal está comprometido, hoje você pode ver o nível de oxigenação do sangue do feto, como ele está reagindo através de testes laboratoriais muito importantes. Mas um dado que eu acredito que nós temos enfatizado bastante é a contagem dos movimentos fetais. Esse diálogo entre mãe e filho, da percepção dos movimentos fetais, onde a gestante, no momento adequado do dia, ela escolhe contar os movimentos fetais, ela pode saber se o seu bebê está numa condição adequada ou não e trazer tranquilidade. Essa contagem diária dos movimentos fetais, particularmente a partir de 28 semanas, é um bom sinal que as coisas estão indo bem durante a sua gestação. Use esses recursos e, havendo alguma dúvida, contacte o seu médico Informe a ele o que está acontecendo e ele com certeza dará prosseguimento numa avaliação adequada do bem-estar fetal. Eu vou pedir para a doutora Filomena responder uma questão que o senhor iniciou, que é a questão da, da vacinação, né? E a gente tem uma pergunta: se o recém-nascido com suspeita de COVID ele pode tomar a vacina? Ele continua com o seu calendário de vacinação? Aí, doutora Rosana, se puder também complementar. Tá. É, na verdade, assim, nenhum bebê doente, é, naquele momento que ele não está bem, ele vai tomar a vacina, mas logicamente que assim que ele estiver estável ou clinicamente, ele está liberado para tomar qualquer vacina, tá? É, isso vale para qualquer problema de saúde, né? Quando você não está bem, você não está naquele momento que a vacina, por que você toma? Você toma a vacina para preparar o seu organismo para se defender de uma doença. Agora, se naquele momento você já está tentando se defender de alguma coisa, não é o melhor momento para você tomar vacina. Então, criança doente tem que esperar o melhor momento. E quem vai fazer isso, em geral, é o pediatra que está acompanhando o bebê. né Então, aí ele vai avaliar e fala, não, agora não. Aí ele vai é, ponderar o momento para poder fazer essa, essa vacina. Tá? Mas não impede que ele tome em um, em um outro momento. É, existe uma recomendação, a doutora Filomena, estou de pleno acordo com ela, a criança doente não, não deve ser vacinada, obviamente, porque o sistema imune dela já está todo voltado para o combate de uma infecção e, e, e a vacinação não deixa de ser um estímulo imunológico, né? Então, normalmente, existe uma, uma, uma regra, e isso para o Covid também está funcionando, a gente aguardar pelo menos 14 dias, né? Então, a criança estando bem, estando assintomática, depois de 14 dias, daí você pode continuar com o calendário vacinal. Ninguém vai deixar de vacinar essas crianças. Uma das coisas até, Fernanda, que, que uhum. chama atenção, eu acho que não é só a gestante que está ouvindo a gente, Sim. nós estamos vendo o Brasil inteiro, eu diria que o mundo inteiro está preocupado com a diminuição da cobertura vacinal das crianças em tempos de pandemia. Porque está todo mundo com medo de sair de casa, com medo de aglomeração, e está certo. Então... Por outro lado, a gente não pode deixar de fazer a prevenção para essa criançada das doenças imunopreveníveis. A gente acabou de ter surto sarampo nesse nosso país exatamente por falta de vacinação. Então, é importante que tenha... Lógico, você vai evitar horários de pico, vamos respeitar o distanciamento social, vamos fazer tudo direitinho, mas não vamos deixar de vacinar nossas crianças. Perfeito. E, doutora, queria continuar contigo até para a gente falar um pouquinho do nosso é, tema, né, da nossa webinar dessa vez, que é falar um pouquinho da questão do estiramento, da curva de, de contaminação. O que, que a doutora poderia nos atualizar aí dos últimos 15 dias, né, que é o período é. que a gente tem feito. E, e por que, que tem mudado tanto essa data do, do pico, a curva? A gente nunca consegue ter a boa notícia que ela está diminuindo, parece que a notícia é sempre ao contrário. A gente já tem até pergunta se a quarentena está funcionando. 
Então, queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Não, eu acho que, acho que todo mundo tem ouvido bastante na mídia a importância enorme do tal do achatamento da curva, que é esse estiramento da curva. Né? Se vocês forem ver os dados de hoje, no município de São Paulo, a ocupação das, das unidades de terapia intensiva, hoje o município de São Paulo, está acima de 80%. Então, assim... É, dá para a gente afrouxar uma quarentena tendo o, o nível de ocupação tão alto? Não, o Estado como um todo está menos, está 60 e poucos por cento. O Estado de São Paulo, mas o município de São Paulo e a grande São Paulo, nós estamos com mais de 80% de ocupação. Por outro lado, você vai ver a, aquela porcentagem que a gente vê diariamente de quanto realmente o pessoal está fazendo a quarentena. Né? Então, nós estamos vendo os, os, os dados, eles pegam através de, tem tudo a ver com uma tecnologia, através de, de sinal do celular, mas a gente está vendo que, sistematicamente, nas últimas semanas, nós estamos abaixo de 50%. E nós sabemos que isso, isso é igual ao aumento do número de casos, infelizmente. Se a gente realmente tem um número de pessoas que estão se deslocando maior no município do tamanho de São Paulo e com toda a dinâmica de uma cidade que tem o tamanho de São Paulo, nós só vamos ver esse número aumentar enquanto a gente vê a queda da adesão ao isolamento domiciliar, ao ficar em casa. Tá? Então, é fácil da gente entender. E, e outra coisa, tudo que acontece esta semana, o reflexo é daqui uma semana, duas é. semanas. Uhum. Então, se vocês me perguntarem se eu estou otimista em achar que o nosso número vai começar a cair... Eu, neste momento, eu não, não estou muito otimista, porque a gente está vendo que mesmo com restrições que começam na segunda-feira, lembrando que essa segunda-feira no município de São Paulo começaram algumas restrições do ponto de vista de bloqueio de ruas, a outra restrição agora é que você não pode sair, a partir de hoje, você não pode sair de casa sem máscara, é obrigatório Perfeito. hoje, agora, em todo o estado de São Paulo, isso... É, infelizmente, a gente ainda vê muita circulação de pessoas. Então, com isso, se a gente for ver os nossos números, Fernanda, eu não vou dar só uma notícia, eu vou começar pelo número dos recuperados, tá bom? Nós temos mais de tá 50 bom, mil brasileiros, mais de 50 mil brasileiros recuperados de Covid-19. Isso é ótimo. Então, nós temos mais de 50 mil pessoas que, e muito possivelmente, não adoecerão nos próximos meses. Eu, eu não sei até quando é a proteção, mas nos próximos meses não vão adoecer. Em compensação, há uma notícia que nós estamos no Brasil hoje com mais de 8 mil mortes. A gente já ultrapassou a China em termos de mortes, só para lembrar, nós estamos com o dobro do número de mortes que a China teve lá no início da pandemia. Então, é, é, o quanto mais a gente achar, tá? o vírus não vai embora. Eu falo isso toda semana e é verdade, o vírus não vai embora. O que nós temos que fazer é tentar ver se a gente consegue ganhar tempo, porque nós temos a cada semana boas notícias em termos de tratamento, nós estamos aprendendo a, man a manejar esse vírus melhor, estamos entendendo que não é só antiviral que tem que dar, tem que dar outras drogas, é importante a parte de coagulação. E dois... A cada semana a gente está ouvindo as notícias das vacinas. Lógico, eu não estou contando com isso para agora, uhum, mas sim. realmente as, as pesquisas de vacinas estão indo muito rápido. Que então, bom. até quando vai, eu não sei. Vai ser um tal de soltar o freio, segurar o freio, soltar o freio, segurar o freio. Baseado em quê? Baseado no número de pessoas que estão se infectando. A gente sabe que do total de pessoas infectadas em São Paulo, mais ou menos umas 15% a 10% delas vão precisar de hospital e vão precisar de leite de terapia intensiva muitas vezes. Então, Fernanda, é, realmente vai ser é, uma questão matemática, muito mais do que de saúde, uma questão matemática. matemática. O quanto o pessoal está se infectando e o quanto nós temos de leitos disponíveis para que ninguém em São Paulo tenha que perder a vida por é. falta de assistência. Sem dúvida. E uma última até pergunta para a gente poder encerrar, depois eu queria ouvir um pouquinho né, uma mensagem final de cada um. Mesmo utilizando a máscara, eu posso aspirar o vírus, aí não sei se o aspirar é a palavra mais correta, e me contaminar? Olha, vai depender muito de que máscara você está usando, tá certo? A máscara caseira não basta pegar um pedaço de pano e pôr no rosto. Você tem que, uhum. no mínimo, ser dupla camada, a gente fala Perfeito. isso sempre, ou dupla, uhum. pode até ser três camadas, o que não pode ser menos do que duas, duas. camadas, tá? Uhum. Dois, o tamanho da máscara, você tem que cobrir, eu, eu, eu vi hoje ainda na rua, agora há pouco, 
uma máscara que parecia uma, um, aqueles biquíris pequenininho que usava, que Sim. cobria quase nada. Nada. Não, gente, assim não, não adianta. Dá. Então, é muito importante para você ter uma barreira realmente, ela precisa de fato cobrir. Quanto mais vedada ela estiver, mais adequada Perfeito. no seu rosto, não estiver larga, melhor para todo mundo. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Vamos encerrar então, doutor Macoto, uma última palavra do hum. senhor, depois do doutor Moron, a gente termina com a doutora Filomena, por favor. É... Esse evento, essas reuniões, eu acredito que nós estamos trazendo aqui realmente a informação, que quem acompanhou desde o início percebeu algumas mudanças que nós mesmos dissemos, né? que o conhecimento está evoluindo diariamente e algumas questões estão modificando. E a, a doutora Rosana comentou agora, realmente o tratamento já mudou bastante, desde a primeira reunião que tivemos até hoje. Então, e acredito que numa próxima, outras novidades surgirão. Mas acho que o que nós devemos realmente deixar como mensagem é que é, o compromisso de todos né, de se cuidarem, de se cuidarem, de manterem distanciamento social, de manterem aí o isolamento, que as nossas gestantes continuem fazendo o pré-natal, talvez com uma certa... É, o intervalo um pouco diferente, fazendo o uso, sim, da telemedicina como uma possibilidade hoje cada vez mais evidente e necessária. E, acima de tudo, que nós todos possamos manter a nossa lucidez, a nossa capacidade de enxergar o que é o bem e estar aqui vivendo, participar. Eu acho que isso é que engrandece a toda a humanidade. Eu acho que hoje... Não é falar de indivíduos, é falar da humanidade. Nós todos estamos numa jornada única. Todos nós, o mundo todo, e eu acredito que nós fazemos parte disso. Com muito orgulho, aliás. Com muito orgulho. Perfeito. Muito obrigado pela obrigado, oportunidade. Doutor. Olá, doutor Moro. Também gostaria de deixar meu agradecimento a essa oportunidade de estar com vocês. Acho uma oportunidade muito importante, não só de conversar dos aspectos da gestação, mas dos aspectos gerais de, da pandemia e trazer o máximo possível de tranquilidade, de informações técnicas que possam contribuir para o dia a dia de todos nós. Eu acho que todos nós estamos aprendendo, todos nós somos estudantes nesse, nesse momento, vamos modificar bastante o nosso comportamento e gostaria de deixar, particularmente as gestantes, um aspecto importante. Reforçar a, o contato com seus profissionais, seus médicos, que fazem assistência para Natal. Mantenha isso de todas as formas, presencial, remotamente. Não deixe de ter esse contato. Busque respostas às suas dúvidas, às suas indagações. Façam os seus exames. Acompanhe o planejamento como você estabeleceu para a sua assistência natal. Adote um espírito otimista. Faça com que você cuide da sua saúde emocional e a sua saúde física. Seja também uma cuidadora de si mesmo. Colabore com os profissionais trazendo informações do que está acontecendo. Não deixe de passar informações. Sonhe com o momento do seu parto. Hoje as instituições estão preparadas particularmente no Grupo Santa Joana, todo o rigor, toda a tranquilidade, desde o seu acolhimento inicial até a chegada na sala de parto, todos os cuidados, com todos os detalhes possíveis para garantir a você e ao seu filho toda a tranquilidade do nascer. Põe isso na sua cabeça, sonhe com esse momento, que isso realmente vai se transformar numa realidade positiva. Infelizmente, se tiver alguma alguma alteração nesse trajeto, nós estamos preparados para cuidar adequadamente de você em qualquer momento. Nós temos uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, pessoas extremamente envolvidas no cuidado da gestante. E tenho certeza que juntos nós vamos vencer esse momento difícil que todos nós estamos passando. 
Um abraço a todos vocês. Obrigada, doutor. Doutora Filomena, por favor, para a gente então, terminar. Eu queria agradecer ao fato de estar aqui, porque cada vez que uma pergunta surge, surge uma oportunidade de eu aprender, e acho que entrar no mesmo, eu estou no mesmo momento que todo mundo, né? embora eu seja profissional da saúde, eu também estou redescobrindo é, várias coisas, e eu procuro, e essa é a mensagem que eu quero deixar para você, redescobrir um monte de coisas boas que às vezes a gente não presta atenção e esse momento de distanciamento, de certa forma, fez pular na minha frente, né? E são coisas pequenas, né? Igual eu, eu ponho os familiares com os seus filhos, a forma diferente de extraí-los, né? A forma diferente de contar a situação. É, precisa ser, assim, não pode ser, o, o coronavírus não pode ser um bicho papão, né? Precisa colocar de uma forma é, suave, porque ele tem que conviver com essa realidade, não de forma traumática. Então, a gente está redescobrindo é, caminhos, e esses caminhos a gente tem que tornar, assim, suaves, né? E tem muita coisa boa, né, para a gente descobrir. Os meus pais, por exemplo, estão redescobrindo o dançar, com 85 anos, então assim, <risos> vamos dançar dentro de casa, casa. os dois, então tem, sempre tem alguma coisa boa para a gente ver que está acontecendo por causa dessa, dessa mudança né, de atitude, então é, é isso, prestem atenção porque tem a parte boa, a gente só tem que enxergar. Né? Sem dúvida. Sim. Sempre. Então, obrigada, doutores, de novo. Foi um prazer estar aqui com, com vocês. Também é um aprendizado ímpar aqui para mim. A gente se vê numa próxima. Agradeço a todos que estiveram aí conosco. E, de novo, vamos ficar em casa, vamos se cuidar e acompanhar em todas as novas regras que estão aí para, no final das contas, cuidar de nós. né? A gente olhar nesse sentido que é para nos salvar mesmo. Obrigada, gente. Boa tarde e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.